friends welcome to as american english taker raymond murphy's english grammar in use we have come here to the video number 119 page number 128 unit 64 it is the cambridge university press dear folks what you are going to see is the form of verbs eating is a form right eat is a form to eat is a form to eat is an infinite eating is a gerund so uh, adjective what do you mean by adjective sir qualifying a noun is a good boy what type of boy good boy she is a girl beautiful girl beautiful is an adjective good is an adjective fat boy fat is an adjective right so adjective plus two plus present tense verb adjective plus two plus present tense verb See, good is an adjective. You agree with that? Good is an adjective. It is good to eat. It is good to eat. Adjective plus two plus present tense verb. A difficult to understand. Difficult is an adjective. To understand is a verb. That is infinite. Difficult to understand. That mathematics problem is difficult to understand. Difficult is an adjective. To understand is an infinite two plus present tense verb. Got it? Compare sentences A and B. A is a sentence. B is a sentence. Two sentences are there. A and B. You compare these sentences. Jim doesn't speak very clearly. Jim doesn't speak very clearly. Got it? Got the meaning? Jim doesn't speak English or anything clearly. Right? It is difficult to understand him. It is difficult. Difficult is the adjective. to understand it is difficult to understand him you can say like this or jim doesn't speak very clearly he is difficult to understand he is difficult to understand difficult difficult adjectives are there two plus present tense verb to understand to understand is common here it is difficult to understand he is difficult to understand here it means what is speech here he means what the person you got it Now coming here, sentences A and B have the same meaning. You, are you clear about it? Both are same meaning. But note that we say, what do we say? He is difficult to understand. He is difficult to understand. Not he is too difficult to understand him. He is difficult to understand him is wrong. He is difficult to understand is the correct answer. You can use the structures in the box with difficult is an adjective. Already I have seen a sentence. easy is an adjective hard is an adjective impossible it is an adjective dangerous is an adjective safe is an adjective expensive is an adjective cheap is an adjective with this we are used we are using two plus present tense verb it is cheap to buy it is expensive to go it is safe to live it is dangerous to climb it is impossible to earn it is hard to buy it is easy to speak it is difficult to understand you got it adjective plus two plus present tense verb and a number of other adjectives are there for example nice it is nice to speak to you it is nice to meet you it is nice to meet you it is interesting to watch it is interesting to read the book it is exciting to drive the car right so all these adjective plus two plus present tense verbs my dear friends do you think it is safe to drink this water do you think it is safe safe is an adjective to drink the water you got it do you think this water is safe to drink both are same meaning not to drink it you are writing is awful your writing is awful means what it is not at all nice Your writing is awful. Means not at all nice. It is impossible. Impossible is an adjective. After am is are was adjective comes is impossible. Yes safe. Yes safe. Are you able to understand? See yes difficult. After this adjective difficult comes. So after am is are was where will be shall be adjective comes. So it is impossible to read it. your writing is impossible to read not to read it you are wrong it is impossible to read not to read it is impossible to read no 
impossible to read is the correct answer i like being with the jill jill is a girl jill is a girl jill is a girl i like being with jill i love to be with jill it is very interesting interesting is an adjective all present participles and past participles are adjective it is interesting to talk to talk is a verb infinite to her it is interesting to talk to her jill is very interesting jill is very interesting to talk to you can also use this structure with an adjective plus noun now you are using adjective plus noun plus two plus, plus verb see adjective this is difficult difficult is an adjective and noun you are putting question it is difficult question for me to answer it is difficult question to answer to answer two plus present verb it is a difficult question difficult is uh, adjective question is a noun after is adjective comes it is a difficult question to answer you got it it is nice of you to it is nice to it is nice of you to you can use both you can also use the structure to say what you think of what somebody does yeah gayatri cooks very well so what do i uh, say about gayatri's cooking it was nice of you to take me it is nice of you to gayatri helps me by giving money it is nice of you i am telling her it is nice of you to give me money and help me right it is nice of you to take me to the station i was not having a car gayatri has a car gayatri takes me in a car to the railway station i say it is a nice it was nice nice is an adjective of you is a noun to take me to the station got it thank you very much we can use many other adjectives in this way for example kind kind is an adjective clever adjective sensible being sensible adjective mean understanding silly a stupid thing is an adjective stupid is an adjective careless is an adjective fair and unfair means what it is something not correct is an adjective considerate you are considering something it is an adjective so it is kind of you see kind using kind you are using adjective uh, of plus kind plus noun plus uh, two plus present tense verb it is kind of you to help me it, uh, it is clever of you to answer this question it is sensible of them to come to our marriage it is silly of him to speak loudly it is it of her to shout at them so all these adjectives you are using within two plus present tense verb it is silly of mary to give up her job when she needs the money it is silly silly means what stupid thing of mary of mary mary is a noun to give up what do you mean by to give up to resign it is silly of mary to give up her job when she needs the money i think it was very unfair unfair means what which is something which is not proper i think it was very unfair of him him is a noun to criticize me to criticize is a infinite so i think is i think i think it was very it was very it uh, it is i think it was very unfair criticize me dear friends uh, uh, apostrophe s yes is is right after am is are was where will be shall be adjective comes after that you are using mary uh, or him noun or a pronoun with two plus present tense verb to give him or to criticize so with these adjectives kind clever sensible mean silly stupid careless unfair considerate so what you are able to understand dear, dear friends after a subject A adjective comes with the adjective two plus present tense verb comes right. This is the topic here. Yeah. So here, what are the adjectives? Difficult, easy, hard, impossible, dangerous, safe, ex, cheap, nice, interesting, exciting. All these adjectives comes after the auxiliary verbs. What is that auxiliary verbs? Am, is, are, was, where, will be, shall be. after these auxiliary verbs what comes adjective comes near to the adjective what comes two plus present tense verb right present tense verb for example impossible see it 
it is it is impossible to climb mount everest right to climb mount everest hope you are able to understand now coming here kind clever sensible mean silly stupid careless unfair considerate these are the adjectives after the subject am is or was should come after that what should come these adjectives should come with a noun or a pronoun where then in addition you have to add two plus present tense verb you got it are you clear about it you want to speak something ஓகே நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய பேய் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி எட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வீடியோ நம்பர் நூற்றி பத்தி ஒம்பது இங்கிலீஷ் கிராமர் இன் யூஸ் ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகளுக்கு ரேமன் மர்ஃபியினுடைய யூனிட் அறுபத்தி நான்குலே கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக இங்கே வினைச்சொல்லின் வடிவத்தை பார்க்கிறீர்கள் நிகழ்காலம் என்றால் என்ன ஈட் என்பது நிகழ்காலம் ஏட் என்றால் முடிந்து விட்டது டூ ஈட் என்றால் என்ன சாப்பிட ஈட்டிங் என்றால் சாப்பிடுவது ஸோ இந்த டூ ஈட் என்ற சாப்பிட டூ கோ போக டூ கம் வர டூ ரைட் எழுத இந்த எச்சங்கள் செய்ய என்கிற எச்சங்களை பெயருறி சொல்லுடன் பார்க்கிறீர்கள் பெயருறி சொல் என்றால் என்ன நல்ல பையன் நல்ல குண்டான பையன் குண்டான அழகான பெண் அழகான உயரமான உய மனிதர் உயரமான இவைகள் எல்லாம் அச்சக்டிவ் இந்த பெயருறி சொல்லுடன் டூ பிளஸ் பிரசன்டன்ஸ் வேர்ப் டூ டூ என்றால் என்ன இக்கு என்று வருகிறது ப்ரீ பொசிஷன் ஆக ஆனால் செய்ய என்கிற எச்சமாக வருகிற பொழுது டூ கோ என்றால் என்ன போக டு கம் என்றால் என்ன வர ஆக பெயர் சொல்லுடன் ஒரு காரியத்தை செய்ய என்ற ஒரு வாக்கிய அமைப்பிலே வருகிறது இங்க டிஃபிகல்ட் என்பது கஷ்டமான இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல் கஷ்டமானே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிய அது கஷ்டமாக இருக்கிறது புரிய இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஆம் இஸ் ஆறு வாசு வேறு வில் பி ஷால் பி அப்ப நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கே சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும் எழுவாய் ஜிம் டசன் ஸ்பீக் இது வினைச்சொல் டசன் ஸ்பீக் பேசுவதில்லை ஜிம் பேசுவதில்லை வெரி கிளியர்லி ரொம்ப தெளிவாக பேசுவதில்லை இங்கே பாருங்கள் இட்டு இஸ் இட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள் இட்டு அது அதுக்கு பக்கத்தில் ஏம் இஸ் ஆர் வாஸ் இட் இஸ் இருக்கிறது டிஃபிகல்ட் கஷ்டமாக இருக்கிறது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் அவனை புரிவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது அவனை புரிவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது புரிவதற்கு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது தான் இன்ஃபினிட்டு டிஃபிகல்ட் பெயர் ஒரு சொல் இந்த பெயர் ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாடி அப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி எப்பொழுதுமே ஆம் வர வேண்டும் மிஸ் வர வேண்டும் ஆர் வர வேண்டும் நிகழ்காலமாக இருந்தால் வாஸ் வர வேண்டும் வேர் வர வேண்டும் இறந்த காலமாக இருந்தால் வில் பி வர வேண்டும் ஷேல் பி வர வேண்டும் இறந்த காலம் எதிர்காலமாக இருந்தால் கூட பெயர் ஒரு சொல் குண்டான சிகப்பான கஷ்டமான போட்டுவிட்டு டூ கூட நிகழ்கால வினை சொல் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படியாக வைக்க வேண்டும் ஆக எழுவாய் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது ஆம் இஸ் இருக்கிறது பெயர் ஒரு சொல் இருக்கிறது டூ பிளஸ் நிகழ்கால வினை சொல் இருக்கிறது இப்படியாக இந்த அமைப்பு இருக்க வேண்டும் ஸோ ஜிம் டசன் ஸ்பீக் வெரி கிளியர்லி ஜிம் தெளிவாக பேசுவதில்லை ஈஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவனை புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஸோ இதுதான் அமைப்பு அடுத்ததாக சென்டென்சஸ் ஏன் பி ஹாவ் த சேம் மீனிங் இந்த இரண்டு வாக்கியங்களும் ஒரே அர்த்தத்தை குடிக்கிறது பட் நோட் தேட் வி சே நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்று பார்க்கிற பொழுது ஈஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவனை புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஈஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் என்று மறுபடியும் வரக்கூடாது You can use the structures of the box with it. This is a very difficult custom. Easy, solubam, hard, kadinam, impossible, mudiya kudiya saathiyam, dangerous, abatthan, safe, padgap, expensive, vilay adhikam, cheap, vilay kurayv, nice, nandran, interesting, arvam, exciting, matatra, magilche, alikya kudiya. So, nanbarkhle, yivaykhle, anaitthum, payar uru chotkal. இந்த பெயர் ஒரு சொற்கள் எதற்கு பிறகு வர வேண்டும் இந்த ஆம் இஸ் ஆர் வாசுக்கு பிறகு வர வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வேண்டும் ஐ வி யு யு ஹி ஷி இட் தே ராமா ரஹீம் எது வேண்டுமானாலும் வரலாம் இங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் டு யு திங்க் நீ நினைக்கிறாயா இட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு இஸ் Do you think it is safe to put over ringa adjective safe hey, do you think it is safe to drink this water in the thanniye kudippadu paaduga appendru nee nenaikiraaya it is it is subject is in the auxiliary verb put vidigireergal if in the pair urichalai put vidigireergal to drink endral kudikke appa in the thanniye kudippadu oru paaduga paanadaga nee nenaikiraaya 
டு ட்ரிங்க் குடிக்க பாதுகாப்பானது சேஃப் இஸ் இருக்கிறது என்று நீ நினைக்கிறாயா டு யூ திங்க் அடுத்து டு யூ திங்க் திஸ் வாட்டர் இஸ் டு ட்ரிங்க் இப்படியும் போடலாம் அப்படியும் போடலாம் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான் யுவர் ரைட்டிங் இஸ் ஆஃபுல் உன்னுடைய கையெழுத்து கொடூரமாக இருக்கிறது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் போட்டு விடுகிறீர்கள் எங்கே இம்பாசிபிள் அது முடியவே முடியாது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இட் எழுவாக இருக்கிறது இஸ் இந்த ஆக்சிலரி வெர்ப் இருக்கிறது இம்பாசிபிள் முடியக்கூடிய சாத்தியங்களே கிடையாது to read padikka it is impossible to read it adhi padipadarkke mudiyadadaga irukirathu to read your writing your writing is impossible to read unnudaiya kaiyeluthu padipadarkku puriyadathu pol irukirathu kashtamaga irukirathu so aduthadaga inge i like being with jill enakku jill oda nirupadhu romba pidikkum i like being with jill jill endra penmani inda jill endra penmudiyana penmaniyoda nirupadhu enakku megavum pidithamana onru it is it potaringa apostrophe s na is aga it is very interesting romba aarvam udaiyadaga irukirathu idu peyar oru chal to talk pesa to her inda amaipile varigirathu jill is very interesting to talk to ipdiyum solalam adhu you can also use this structure with an adjective or a noun inga poduvagave adjective interesting adjective or to talk nu potaringa inda adjective ku pinnadi or peyarchol varavendum alad prathibeyarchol varavendum him her it them adarkapram to talk nu podalam udharanathukku this is a difficult question potittu for me enakku to answer badal alikka inda kelvi kadidamaga irukirathu enakku badal alikka for me endru potu vidalam potu vidamalum irukalam so it is nice of you to it is nice it is nice pair or chul of you to come for the marriage ipdiyum solalam udhanathukku you can use this structure to say what you think of what somebody does oru oru or seigiye seidha seigirar anda seigiye nee paarathukireergal anda paarathudalin bolude indha mari amaipile neengal vaakiyathai payanpaduthalam it was nice of you to take me to the station ennai aman railway station ku alaithu chendru sentan adarku nandri therivikkira vagaiyile it was nice it eluvai was auxiliary verb nice enbadu peyar oru chal of you in the object potarringa to take say endra yachathai potu vidigireergal me to the station station an alaithu chellum vidathai and the seigiyai paarattum vidamaga sollugira bolude it was nice of you to take me to the station inga object of you potu vidigireergal you can use many other adjectives in this way idhe vagaiyile pala peyaruru chorkalai payanpaduthalam kind irakkam udaiya clever buddhisali udaiya buddhisali thanamane sensible buddhigal udaiya mean artham udaiya silly kirukkathanamane stupid adhum kirukkathanamane careless akkara illamai thanamane unfair nyayam illade considerate konjam karuthil kollakoodiya it is silly of mary to give up her job when she needs the money inga paarenga it potaringa subject is potaringa is ku apra adjective silly kirukthanamaga irukirathu of mary idu vandu object idu vandu poi object potaringa to give say and ichathai pottu vidigireergal to give up endral enna rajnama pannuvadai to give up endru solugirom when she needs the money aga avalukku panam thevaya அந்த நேரத்திலே இந்த மேரியானவள் என்ன செய்ததா விட்டால் தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்தது மிக பெரிய ஒரு புத்தி கிருக்குத்தனமானது இட் இஸ் சில்லி என்று எழுதி இருக்கிறோம் ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி அன்ஃபேர் ஆஃப் ஹிம் டு கிரிட்டிசைஸ் மீ அவன் என்னை குறை கூறினான் அந்த செய்கியை நான் கண்டிக்கிறேன் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கிறேன் ஐ திங்க் போட்டுட்டு இட்டு எழுவாய் வாசு அப்ஜெக்ட் வாசு வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப் வெரி அன்ஃபேர் இக்கிறது பெயர் ஒரு சொல் ஆஃப் ஹிம் ஆப்ஜெக்ட் போட்டுட்டு டு கிரிட்டிசை செய்ய என்ற எச்சத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள் ஸோ நண்பர்களை என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த அப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொற்கள் டிஃபிகல்ட் ஈஸி ஹார்ட் இம்பாசிபிள் டேஞ்சரஸ் சேஃப் எக்ஸ்பென்சிவ் சீப் நைஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸைட்டிங் இவையெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் டூ கூட நிகழ்கால வினை சொல்லை போட்டு விடுகிறீர்கள் செய்ய என்ற எச்சம் ஆக சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும் இட்டு ஆமிசார் வாஸ் அடுத்ததாக வர வேண்டும் பேரூரி சொல் அடுத்ததாக வர வேண்டும் டூ பிளஸ் பிரசன்டென்ஸ் வேர்ப் அடுத்ததாக வர வேண்டும் இதுதான் அமைப்பு அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே இன்னொன்றும் இருக்கிறது இந்த ஏமிசார் வாசுக்கு பக்கத்தில் பேரூரி சொல் போட்டுவிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் மீ ஆஃப் யூ என்று போட்டுவிட்டு 
தூ கூட நிகழ்கால வினை சொல்லும் போடலாம் அடுத்தது ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்தார் அந்த காரியத்தை பாராட்டும் விதமாக சொல்லுகிற பொழுது இட் இஸ் நைஸ் ஆஃப் யூன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கிளவர் ஆஃப் யூ என்று சொல்லலாம் இட் இஸ் சென்சிபிள் ஆஃப் யூ என்று சொல்லலாம் இட் இஸ் மீன் ஆஃப் யூ இட் இஸ் சில்லி ஆஃப் யூ இட் இஸ் ஸ்டூபிட் ஆஃப் யூம் இட் இஸ் கேர்லெஸ் ஆஃப் தேம் இட் இஸ் அன்ஃபேர் ஆஃப் தேம் இட் இஸ் கன்சிடரேட் ஆஃப் தேம் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்டன்ஸ் வேப் சொல்லலாம் அவர்கள் செய்கையை பாராட்டும் விதமாக கேவலப்படுத்தும் விதமாக ஆட்சேபிக்கிற விதமாக அவர்கள் செய்கைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது இட் இஸ் நைஸ் ஆஃப் யூ இட் இஸ் கிளவர் ஆஃப் யூ இட் இஸ் சென்சிபிள் ஆஃப் யூ என்று சொல்லலாம் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவர்களை பார்க